Bene, siamo nella terza parte del lavaggio della mia Bosch. Siamo arrivati a un'ora e trenta. E siamo sempre nel lavaggio. Sono passati, è già passato un'oretta un e venti. Ehm, come vedete si sta formando tanto sapone, come vi ho detto, perché questo dash è proprio, proprio fatto così fidatevi che si sente che è arrivato a 90 gradi è arrivato alla temperatura stabilita si sente anche solo avvicinandosi infatti qua dentro fa un caldo perché la lavatrice sta diventando veramente calda infatti ho dovuto aprire la finestra e quasi quasi ne apro anche un'altra ah perfetto il lavaggio sta procedendo tranquillamente proprio e non so più che altro quando farà la fase di cool down torno subito Wow. Rieccomi. E la cosa bella è che quando si entra qui dentro ti arriva un odore di sapone. Mamma mia. Che bontà. Nel frattempo è arrivato un'ora e 27 minuti. Guardate, vi stacco così vedete anche voi. Pardon, ho bloccato il microfono. Perfetto. Scusa, moi. posiziono meglio come eravate prima perfetto
Uh, sarei quasi osato uh, ad aprire il cassetto detersivi se non fosse che se lo apro cade tutta l'acqua a terra perché essendoci il vapore essendo che lo sfogo dei vapori si posiziona tutti nel cassetto detersivi se io lo apro esce tutto il vapore quindi fa rischierei che iniziasse a fare il calcare sotto la vaschetta detersivi e visto che non mi piacerebbe come cosa non lo apro ah vedete vedete proprio quello che stavo dicendo eh, sta perdendo comunque oh raffreddamento dell'acqua madonna quanta acqua aspettate che qua mi rischia di fare tutto il gocciolamento qui Madonna si è bagnato C'è la vaschetta detersivi che è bollente Però sta facendo il raffreddamento dell'acqua Infatti dicono che manca Wow È già un'ora e 46 Che velocità Qui l'acqua in vasca sale eh? Non è bella come cosa rischia che perda acqua da sotto però ehi hey, questi livelli mi piacciono proprio per questo però non sarebbe proprio la cosa migliore bel livello però fermati ti prego fermati che poi tocca, tocca per terra il motore e niente mi sa che ha deciso oggi la lavatrice che mi deve far perdere acqua da sotto fermati ti prego siamo quasi a metà cestello perfetto io direi un livello altissimo Vi faccio notare dove sta toccando l'acqua. Vi faccio lo zoom. Cioè l'acqua va a toccare qui, in questa zona qua. Arriva fino a lì. Arriva qua. Ah, ha toccato il vetro, è bollente. È ancora bollente il vetro. E allora fra un po' deve fare lo scarico dell'acqua del lavaggio. Sì, in teoria sì. In teoria fa un risciacquo. In teoria fa due risciacqui se glielo posiziono io. Sì, dovrebbe fare due risciacqui. Ditemi se questo non è un livello altissimo. Secondo me lo è. Per una macchina di adesso. L'acqua è sporca. Speriamo che quando faccia lo scarico dell'acqua sia più pulita. Cioè vi faccio notare qua. Cioè, qui arriva l'acqua. Se questo non è un ammollo, ditemi voi cos'è. Bene. Eh, la roba però si vede che è pulita più di prima. Eh. Io me ne accorgo. Per esempio, quello straccio là della cucina prima era più nero. Quindi vuol dire che il lavaggio è servito. Mi chiedo solo quando farà lo scarico dell'acqua più che altro. Sono sicuro che quando inizierà lo scarico dell'acqua farà come 
ieri quindi saltellerà cioè è sicuro ve lo dico proprio sinceramente è sicuro ok io sono abituato a questi livelli alti però eccolo eh, ma inizia a saltellare la vasca eh, immaginavo non so perché quando fa la quando deve fare la centrifuga dopo il lavaggio fa sempre così boh e stai calma sono quasi certo che prima o poi le sospensioni qua si distruggono sa che farà mi sa che caricherà altra acqua perché c'è troppo sapone nella vasca credo proprio di sì questo qua dovrebbe essere una specie di srotolamento prima del, della centrifuga per quello gira così velocemente però il coso mi sa che ha fatto la palla Ok, bilanciamento del carico. Uh, brutto, brutto, brutto. Uh, Madonna. Aspetta. E piccolo imprevisto. Facciamo ripartire. Ok. Sì, diciamo meglio di prima, diciamo. Ok, la centrifuga di prima mi ha fatto leggermente... Il bilanciamento di prima mi ha fatto leggermente morire. C'era già la mia anima che stava piangendo. Non dirmi che parti così. No, aspetta. Ok, ho leggermente paura. Mm. Non la vedo bene. No, non la vedo proprio bene. Mi sa che la devo tenere. E infatti l'ho dovuta tenere. Primo tentativo fallito secondo tentativo mm, lo vedo un po' più stabile mi sa si sì, mi sa che stavolta ce la può fare vediamo ti prego che io un'altra lavatrice non la posso comprare in questo momento vai calmo e vai ti prego Vai. Ok. Wow, che ansia. Non me lo ricordavo così lo sbilancione. Anzi, è stato uno di quei sbilanciamenti peggiori che abbia mai visto in questa Bosch. aumenta di velocità
Ok, spunto dei mille giri. infatti è arrivata sempre solo ai mille giri che ovviamente lo dico però è logico va in senso antiorario la centrifuga della Bosch Solo la Candy sfruttava, la Candy fratto 0 Watt sfruttava la centrifuga in senso orario. Per esempio, la Candy Domino, per esempio, no? La, così lo, lo richiamo, la Candy Domino di Aldo Falanga, per esempio, parte nel senso orario. Perfetto. Nel frattempo la lavatrice sta facendo il risciacquo. Spero solo che si legga. No. Risciacquo con acqua sensor. Perfetto, carico dell'acqua. Che in realtà serve quasi come un secondo cooldown perché se io vado a toccare è ancora bollente il vetro la roba è rimasta quasi tutta attaccata al cesto e la roba sembra asciutta anche solo ai mille giri rotazioni sì questa macchina comunque che sia lavaggio sia prelavaggio sia tutte le fasi sempre c'è stella in movimento quando carica l'acqua solo in alcuni casi per esempio il prelavaggio di prima eh, no il prelavaggio di prima ha girato però per esempio nei sintetici del per esempio nei sintetici che ho fatto il video un giorno fa faceva è stato fermo all'inizio quindi ha caricato l'acqua iniziale poi ha ricominciato a girare il cestello come per esempio la candy activa che prima carica acqua a cestello fermo e poi carica acqua con cestello in movimento l'acqua sempre la roba si è impregnata e vedo già l'acqua del risciacquo che non credo che sarà a livello alto non credo proprio vedremo perché come ho già detto è lei che si gestisce